어, 아버님의 이제 양육 태도와 관련된 부분 제가 노래할 때좀 봤어요. 네. 그래서 이제 봤는데 어, 이제 봤는데 어, 아, 긴장한가 봐요. 음. 지지 표현과 합리적 표현, 성취 압력이 이제 지나치다 이제 이렇게 나왔어요. 음. 그래서 아, 지지도 지나칠 수 있구나. 너무 이제 과도하게 아이한테 맞춰주려고 하는 음. 경향이 있지 않은가 이런 네, 생각이 네, 들었어요. 네, 네. 그래서 뭐 예를 들면은 뭐가 지나치다는 거죠? 아빠 들어가도 돼? 음. 뭐 같이 놀아도 돼? 이렇게 음. 물어보시더라고요. 네, 네. 근데 어, 그런 정했어요. 아빠 들어가도 돼? 네. 아빠 같이 놀아도 돼? 네. 요거 해봐. 요거 궁금해서 그래. 아빠랑 한 번만 해줘. 그럼 요거 다 너, 여기다 넣어놔주면 요거 아빠랑 해줄 거야? 응? 너무 많은 허락을 아이한테 구하는 거는 오히려 아이가 불안해할 수 있어요. 어, 그렇습니까? 예. 어, 그냥 평범하게 생각하면 다정한 느낌인데? 어. 그러니까 이거를 어떤 부분에서는 아예 그냥 아버님 딱 정해서 알려주는 게 오히려 편할 수 있죠. 음, 그러니까 뭐, 제가 그런 걸잘 못하는 거예요. 네, 네, 네. 아내도 이 부분에 대해서 조금 네. 제일. 네. 네. 그러니까 그 부분에서 이제 아내분하고 많이 마찰이 있을 수 있다는 음, 생각이 들어서 어머님은 조금 더 이제 정식적으로 이렇게 음, 제대로 된 이렇게 훈련을 좀 해야 된다고 네. 생각을 하시는 것 같은데 아버님은 과도하게 환영적이시잖아요. 아내는 아까 같은 상황이면 야 그. 그만 이리 와. 음. 이거 같은데. 근데 그게 훨씬 더 어떤 면에서 아이들한테 편할 수도 있는 거예요. 음. 저런 게 문제라고 생각을 못 했어요. 못했죠. 이게 적당하게 정말 내가 안 되는 행동을 했을 때는 아버님이 막 무섭게 하실 필요는 절대 없지만 음. 아 그건 안 되는 거야 이렇게 음. 좀 단호하고 표정으로서 이제 어떤 상황인지 좀 인식시켜 줄 필요는 있죠. 단호할 땐 단호해야 되는구나. 노래할 때 보니까 기회는 주시는데 음. 하다가 좀안될것 같은 아빠가 해줄까? 이제 음. 이런 말좀 자주 하시더라고요. 음. 높이 있어요. 어떤 거 아빠 해줄까? 옳지. 잠깐만 아빠 도와줄까? 어, 루핑 루이도 제자리에 갖다 놔야지. 루핑 루이. 응. 아빠 갖다 놓을까? 아, 다시 보니까 정말. 와, 이거 너 어떻게 보여? 다 해주네요. 오케이. 도와줄까 물어보시는 것도 정말 괜찮아요, 그런 것도. 음, 음. 근데 어떻게 도와줬으면 좋겠는지. 음. 이제 이런 것들. 네. 어, 그런 걸좀잘 이야기해 주셨으면 좋겠고. 음. 이렇게 해서 이제 양육. 그 태도 검사를 마쳤고 이제 가장 궁금해하실 것 같은 그림 네. 검사를 되게 중요하더라고요. 네, 그래서 민준이가 어, 너무, 너무 떨려요 지금. 네. <웃음> 어 궁금했어요. 민준이가 이제 이렇게 그렸는데 음. 아빠 곰이라고 하면서 이제 그런 거는 어. 되게 거대하고 음. 믿음직스럽고 이런 이미지였어요 제가 어. 봤을 때는. 그래서 이제 아빠에 대한 이제 어떤 음. 기대감도 크고. 아 감동. 감동했어 감동했어. 그런데. 어 그런데? 그런데? 어 이제 한 가지 걸렸던 점은. 그런데 나왔어요, 나왔어요. 이제 아빠하고 나 사이에 이제 예준이가, 예준이가 있어. 어, 아빠가 조금 더 흐뭇한 음. 얼굴로 음. 예준이를 바라보고, 좀더더 더 공감을 많이 해주고 이렇게 느낄 수 있어요, 잘 보면. 아, 저는 근데 사실 정말 이 아이를 늦게 가져서. 네. 장남에 대한 애틋함이 음. 정말 많거든요. 음. 그래서 보통은 내가 좋아하는 대상을 옆에 많이 두거든요, 아이들. 아. 근데 이제 막 그렇게까지 막 친밀하다고 음. 이제 느끼기는 좀 힘든 거죠. 근데 음. 본인은 말로는 아빠가 나를 좋아하고 음. 나는 아빠가 제일 좋다. 이제 이렇게 얘기는 했거든요. 야, 그림으로 민준이 속마음을 알게 됐네요. 저는 거북이가 곰 곁에 안 있어서 놀랐고, 그리고 다른 방향의 시선을 봐서 굉장히 놀랐어요. 항상 둘째가 중간에 껴서 둘째가 외롭겠지, 힘들겠지라고 생각했는데 우리가 더 한번 민준이의 시선에서 생각을 해줘야 되겠구나. 미안한 마음이 너무 많이 들었어요. 이제 엄마가 굉장히 중요한 대상이에요. 왜냐하면 엄마랑 마주보게 되거든요. 예. 그래서 아빠가 또 듬직하고 좋긴 한데 엄마가 굉장히 중요하죠. 어, 아니 얘는 네. 자꾸 엄마 크는 아, 얘 진짜 엄마 항상 이렇게 네, 네, 네. 네. 항상 이런 느낌이 있거든요. 네. <웃음> 엄마랑 너무 닮았나 봐요. 굉장히 엄마가 중요해요. 왜냐하면 어, 다른 대상들은 음. 다 엄마랑 마주보지 않게 들었어요. 네. 그 아. 나만 딱 마주보게 들었거든요, 음. 지금. 그래서 굉장히 지금 엄마가 중요하고 얘는 엄마를 정말 네. 너무 사랑해요. 음. 네. 그렇죠. 
어쨌든 엄마랑 아빠에 대해서 다 이제 긍정적이긴 했어요. 아 민준이가 엄마 바라고 있나? 네, 이제 예준이 이제 돼지라고 했는데 예준이만은 이제 애정의 관계인데 어, 근데 옆에 붙여놨잖아요, 자기 옆에다가. 음... 그러니까 동질감을 느끼면서 지금 음... 다 지내고 있는 거죠. 애정 관계. 근데 여기서 제일 이 그림에서 제일 놀라웠던 거는 이제 민준이거든요. 민준이거든요. 민준이요? 왜요? 민준이 본인은 거북이로 이제 표현을 했어요. 근데 거북이가 왜 거북이야? 뭐 이제 이랬더니 자기 등껍질도 있고 단단하고 그래서 자기를 스스로 보호할 수 있다는 거예요. 근데 사실 아까 기질에서 제가 민준이 편안함을 추구하는 아이거든요. 거북이가 원래 편안함을 추구하는 동물이잖아요. 우와, 다 이유가 있구나. 만약에 공격이 들어오면 내가 공격하기보다는 그 공격을 방어하고. 어, 맞아요. 네. 예준이가 막 뭐. 막 그래도 항상 음. 가만히 있어요. 네. 진짜 거북이처럼 네. 가만히 네. 있어요. 얘가 좀 자기가 좀 단단한 구석이 있구나 제가 그렇게 느꼈어요. 네. 야 그림 검사 너무 신기하네요. 네, 종합적으로 말씀드리면 어쨌든 이제 음. 둘이 이러한 기질의 차이를 서로 보완해 주면서 맞춰 가면서 잘 지내고 있으니까 음. 그런 거 걱정하실 염려는 없어도 될것 같은데 이제 네. 양육과 관련된 이제 아내분과의 이제 음. 차, 온도차를 어떻게 좀 네, 네. 할 것인가 그것 네. 좀 논의를 해보시는 음. 것 같아요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 아, 아내랑 저랑 안 보고 있어서 좋습니다. <웃음> <웃음> 잘 하실 겁니다, 신아빠. 네. 준준이 가자. 이리 와. 재밌었지? 네. 아, 그래도 얘들아 오늘 너무 재밌는 시간이었는데 오늘 너희들 좋아하는 게임 준비했거든? 그래서 이거는 민준이 거, 이거는 예준이 거 한번 하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 고맙습니다, 야지. 응, 안녕, 잘 가. 네. 고맙습니다. 네, 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 네. 민수 품은 또 오겠습니다. 네, 네. 뭐 줄까요? 하나는 어디 있어요? 아, 이제 배고프죠? 밥 먹는다. 아빠 바나나 먹어도 돼요? 그럼요. 아빠 이거 먹고 싶어요? 먹고 싶어요. <웃음> 어? 아빠. 바나나 줄이고 아빠? 아니요 엄마. 아빠. 아니요 엄마. 엄마. 아빠가 이거 먹고 싶대요. 예준아 바나나 없어. 할수 없다. 더 없어요. 바나나 없어요. 바나나 없어요? 그럼 예준이 먹어요. 그래요. 바나나 없어요? 그럼 예준이 먹어요. 엄 아빠도. 엄 아빠도. 엄 아빠도. 엄 아빠도. 우와. 나나 주는 거야? 너도 먹고 싶을 텐데. 아빠. <웃음> 너도 먹고 싶을 텐데. 아빠. 아빠 이렇게 어? 주는 거야? 어. 맞아요. 지금 뽀뽀 나와야 되거든요. 지금 타이밍이. 아빠도. 아빠 이렇게 주는 거야? 예준아, 너는 상대방이 먹고 싶어 하는 걸 아는구나. 어? 나눠줘서 고마워. 진짜 고마워. 대박. 아, 배운 거 써먹으시네요. 민준아, 예준아, 일단 블록 쌓기부터 하자. 민준, 민준, 민준이 노래 부르네. 일자로 쫙 여기서부터 쭉 도미노 해가지고 하자. 넘어뜨리는 거 한번 해보자. 도미노. 자, 일자로. 민준아. 네. 여기 쭉쭉 가야지. 이렇게. 아빠가 놓으면 그 바로 앞에다 놔야지. 오케이. 좋았어. 예준이도 이렇게 앞에다 놔. 앞에다. 도와줄게, 엄마. 응? 아, 아 근데 도와줄게, 형아. 이거 참 좋다. 끝! 자, 둘 중에 누가 할 거야? 저, 저요. 제가. 제가 먼저 태어났잖아요. 제가 먼저 와요. 공평하게 또 가위바위보 해볼까? 안 내면 진다 가위바위보 내가 이겼어요 이번엔 형아가 먼저 하도록 하자